안녕하세요 마망지입니다 제가 원래도 한국 소설을 좋아하는데 요즘에는 정말 많이 읽고 있어요 음, 기사를 보니까 K 열풍이 도서까지 이어져서 한국 문학이 여러 나라의 언어로 번역되고 또 인기도 많다고 하더라고요 너무 좋은 현상인데요 앞으로도 더 많은 작품이 많은 사람들에게 읽히기를 바라며 오늘도 한국 소설을 소개해 보겠습니다 오늘 소개하고 싶은 책은 박지리 작가님의 맨홀입니다. 이 책은 사계절 출판사의 욜로욜로 시리즈 중 하나이고요. 2012년에 쓰인 작품인데 2017년에 재출간되었다고 합니다. 총 페이지는 280쪽으로 분량이 그리 길지는 않아요. 그리고 어, 이 책의 표지의 커버 부분을 제거하면 이렇게 완전 다른 책처럼 보이기도 하고요. 또 커버를 이렇게 펼치게 되면 은 표지 디자인이 크게 인쇄되어 있습니다. 욜로욜로 시리즈 중 10작품이 이런 식으로 디자인되었더라고요. 음, 상당히 독특하고 예쁜 것 같습니다. 이책 매놀은 제가 지난번 북하울 영상에서도 소개하긴 했었는데 어, 투모로우 바이 투게더의 제로 바이 원 러브송의 뮤직비디오에서 이 책의 서평을 인용한 것을 보고 궁금해서 사서 읽었거든요. 음, 그 노래 자체 그리고 뮤직비디오에서도 구멍이라는 키워드가 등장하는데 이 책도 제목처럼 매놀을 비롯해서 여러 구멍에 대해 이야기하는 책입니다. 그래서 책을 읽은 후에 어, 그 노래를 다시 들으면 뭔가 감정이 더 동요한다고 해야 되나? 좀더 어, 거친 애절함 같은 게 느껴지더라고요. 사실 책의 내용은 다소 어두운 편이지만 사실적인 묘사와 필력 때문인지 정말 금방 읽었고 어, 상징이나 은유적 표현이 많이 등장해서 그런 부분에서 재미를 느끼고 더푹 빠져서 읽었던 것 같아요. 매놀의 줄거리는 18과 19두 번의 봄을 죽음으로 맞은 소년의 이야기입니다. 주인공 나의 아버지는 나의 18살 봄에 세상을 떠났어요. 그 아버지는 무려 16명의 목숨을 구하고 순직한 소방 영웅입니다. 그런데 사실 아버지는 오래전부터 가정폭력을 일삼으며 엄마, 누나, 그리고 나를 아주 힘들게 만들었죠. 어렸을 때부터 폭력을 견디기 힘든 날에는 누나와 함께 몰래 집에서 빠져나오곤 했는데 숨을 곳을 찾다가 우연히 방치된 공사장의 매놀을 발견하게 됩니다. 그 매놀은 짓담한 폐매놀이었고 어린 두 남매가 아버지로부터 그리고 사람들의 시선으로부터 몸을 숨기기에 딱인 곳이었어요. 그렇게 시간이 흘러 나가 18살이 되었을 때 그렇게 죽이고 싶었던 아버지는 나라에서도 사람들에게서도 인정을 받으며 영웅이 되어 순직했고 이 집에서 아버지만 사라지면 모든 게잘 풀릴 줄 알았는데 막상 나는 알수 없는 분노에 사로잡히며 방황하게 됩니다. 그리고 19살의 봄에 나는 살인을 저지르게 됩니다. 살인죄로 청소년 보호관찰소에 수감된 나의 이야기부터 시작해서 과거를 순차적으로 회상하며 진행돼요. 과거와 현재를 오가지만 그 연결이 자연스럽고요. 1인칭 주인공 시점이어서 어, 나의 생각과 무의식적인 부분까지 잘 묘사되어 있어서 엄청 몰입감 있게 읽었습니다. 보호관찰소에서는 매일 오후 2시가 되면 수감 청소년들은 운동장으로 나가서 축구를 하거든요. 근데 흙 먼지를 뒤집어 쓰기 싫은 나는 매번 골키퍼를 맞지만 똥볼조차도 막지 못해요. 그래서 같은 팀원들의 핀잔을 들으면서 나는 이런 생각을 합니다. 공이 문제가 아니라 나 혼자 막기에는 구멍이 너무 크다고. 그 이후에 나는 보호관찰소에서 선생님과 면담을 하다가 이런 말도 해요. 우주에는 몇 개의 구멍이 있는 줄 아느냐고. 그렇다면 사람은 어떤지. 숨구멍이나 땀구멍까지 포함한다면 몇 개나 될것 같냐고 선생님에게 묻습니다. 대답을 하지 못하는 선생님에게 우주의 티끌만큼도 안 되는 인간의 몸에 있는 구멍조차도 다 새지 못하는데 그렇다면 인간은 아예 구멍 그 자체로 이뤄진 건 아닐까 하고 다시 한번 질문합니다. 이렇듯 이 소설에서는 구멍의 존재가 초반부터 계속 등장하는데 이 구멍은 장애물이 되기도 하고 도피처가 되기도 하고 통로가 되기도 하고 그리고 그 이상으로 여러 가지 의미로 활용됩니다. 
누구나 삶에 이런 구멍 하나쯤은 갖고 살것 같아요. 어, 소설 속의 나의 구멍이 어느 부분에서는 저의 구멍이기도 했고 크게 보면 성장기는 어떤 점에서 누구나의 삶에 놓여있는 보편적 구멍이기도 하고요. 그래서 진짜 강유정 문화평론가님의 서평이 되게 많이 공감되더라고요. 매노를 읽은 후에 이 서평까지 읽어보시면 좋을 것 같아요. 그리고 제가 이 책을 보고 나서 영화 박화영을 봤을 때와 비슷한 느낌을 받았어요. 제가 그 영화를 처음 봤을 때 연기도 그렇고 스토리도 좀 현실과 비슷하다고 느끼면서 이건 영화야, 아니야 이건 거의 다큐급인데 이러면서 혼란스러움이 좀 있었거든요. 이 책도 주인공의 상황이나 내면의 생각이 되게 좀 현실적으로 느껴지면서 이건 소설이야, 아니야 이건 거의 다큐야 이러면서 같은 혼란스러움이 있었어요. 사실 방황하던 시기에는 어, 하는 모든 행동마다 마땅한 이유를 찾기에 어렵고 어, 또 때로는 의지와는 다르게 친구들이나 어떤 분위기에 휩싸여서 행동할 때도 있고 때로는 일을 저지르고 있으면서도 내가 왜 그러는지 자기 자신도 잘 모를 때가 있잖아요. 그런 불안정한 심리를 잘 묘사하고 있어서 어떤 부분에서는 정말 공감되면서 또 어떤 부분에서는 그 어, 현실적인 상황 묘사가 너무 좀 마음을 어렵게 하는 부분도 있었고요. 또 그런 날 것의 매력이 느껴지기도 해서 어, 작품 자체가 꽤 마음에 들었습니다. 다소 어두운 분위기의 소설이긴 하지만 상당히 매력 있었습니다. 어, 박지리 작가님은 횡단보도에서 신호를 기다리다가 발밑에 있는 맨홀이 눈에 들어오면서 그곳을 드나드는 사람들의 이야기를 떠올렸다고 해요. 그렇게 탄생된 소설 맨홀은 우리가 사는 곳에서 흔히 어, 발견할 수 있는 무수한 맨홀 중 하나의 이야기를 담아내고 있습니다. 그런데 박지희 작가님은 7편의 작품을 발표하셨는데 2016년에 세상을 떠나셨다고 해요. 어, 이제서야 작가님의 작품을 처음 읽었는데 음, 신작을 기대할 수 없다는 것이 한편으로는 어, 크게 아쉽기는 하지만 음, 맨홀은 영화로 그리고 작가님의 다른 작품인 다윈 영의 악의 기원은 이미 뮤지컬로도 공연이 올라갔었고 웹툰으로도 제작을 논의 중이라는 기사를 봤어요. 또 사계절 출판사에서는 박지리 작가님을 기억하고 또그 뒤를 잇는 역량 있는 작가를 발굴하기 위해서 박지리 문학상을 만들었다고 합니다. 어, 방금 말씀드린 다윈 영의 악의 기원은 어, 맨홀의 확장판이라고도 불리는 만큼 나중에 꼭 한번 읽어보려고 합니다. 다만 약 860쪽 정도 되는 두께여서 각오하고 봐야 될것 같습니다. 오늘은 이렇게 맨홀이라는 작품을 소개해 봤는데요. 작품 속에 참 많은 아이러니한 지점이 있거든요. 근데 또 그게 되게 현실적이란 말이죠. 그 말은 곧 인생이 모순 자체가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 장애물이면서도 피난처가 되는 구멍처럼 말이죠. 어, 저는 개인적으로 이렇게 좀 우울한 분위기는 썩 좋아하는 편은 아니지만 이 책은 중간에 이탈할 새도 없이 엄청 빠져들어서 읽었어요. 정말 좋은 작품이었고요. 음, 여러분도 관심이 생기신다면 읽어보시기를 추천하겠습니다. 그럼 오늘 영상은 여기서 마칠게요. 영상이 좋으셨다면 좋아요와 구독도 부탁드리고요. 시청해주셔서 감사합니다. 그럼 안녕!